पाकिस्तान न्यूज हेडक्वार्टर से हम खबर देंगे आपको मरियम नवाज और उनके शोहर सफ्तर रिटायर्ड बरास्ता बरास्ता दोहा पाकिस्तान पहुंचेंगे आपको अपडेट करें एहतसाब अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की तलबी नैब ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर ली है अहम तरीन खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं मरियम नवाज जो साहबजादी हैं तायात ना अहल नवाज शरीफ की उनके हमरा उनके शोहर भी मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर और इस वक्त वरास्ता दोहा पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी कर ली है जहां एहतसाबी अदालत की जानब से उनके लिए नाकबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं इसलिए नैब अब तैयार है उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या सूरत हाल है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा नायला अली नायला जरा बताइएगा इस वक्त एहतसाब अदालत के आसपास तो बताया जाता है कि तकरीबन एक हजार के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जा रहे हैं मगर नैब ने क्या तैयारी कर रखी है क्या उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिल्कुल तलहा मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कतर एयरलाइन की परवास क्यू आर सिक्स थर्टी टू से आज रात एक बजकर चालीस मिनट पर बेनजीर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां पे मुतवको है कि जो इंतजामिया है वहां के वो उनको गिरफ्तार करने के बाद नैब के हवाले करेगी और नैब जो है वो उनको कल यानी कि पीर के रोज एहतसाब अदालत में पेश करेगी इनके खिलाफ जो सफदर कैप्टन सफदर के खिलाफ नाकबिल जमानत वारंट पिछली नवाज शरीफ की पेशी में जारी हुए थे क्योंकि इसमें हवाला ये दिया जाता था कि जो इनके रेफरेंसेस थे उनमें एक रेफरेंस रिटायर्ड कैप्टन सफदर का भी था जो कि इवन फील्ड प्रॉपर्टी के हवाले से था और इस हवाले से उनको नाकबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे चूंकि वो मुल्क से बाहर थे बैरून मुल्क थे तो लिहाजा उनको गिरफ्तार नहीं कर सके थे मरियम नवाज की अगर बात की जाए तो मरियम नवाज के खिलाफ आ, के लिए काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं तो आ, उनका अभी आ, कल गिरफ्तारी मुतव नहीं है वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और एहतसाब अदालत के अहाते में एक हजार से जायद पुलिस के और एस सी के एहलकार तैनात है रेंजर्स के हवाले से हमेशा से ये होता आया है कि जितने भी हाई अलर्ट सिक्योरिटी के मामला हो उसमें रेंजर्स तैनात होते हैं लेकिन पिछली दफा चूंकि रेंजर्स के साथ आ... आप हमारे साथ ही रहिएगा इस वक्त आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही है हम जरा रुख कर लेते हैं पाक न्यूज के सीनियर एंकर उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद है उसामा गाजी साहब जरा ये बताइएगा इस वक्त एहतसाब अदालत में पेशी तो हो रही है मगर अब भी कहती है मरियम नवाज साहिबा की ये एहतसाब नहीं इंतकामी कार्रवाई है किससे इंतकाम काम लिया जा रहा है क्यों इंतकाम लिया जा रहा है और फिर सर तस्लीम खम करते नजर नहीं आते बल्कि सीना तान कर एहतसाब अदालत के सामने पेश हो रहे हैं क्या कहेंगे आप ये इंतकाम तो मरीम साहबा लेने आ रही है असल में जिस तरह वो इदारों को बदनाम करने आ रही है जिस तरह उन्होंने पहले किया इस मुल्क में उनको तर्स नहीं आता रहम नहीं आता जिस मुल्क ने उनको इतना कुछ किया शहजादी की तरह आती है अब भी वही उनके अंदाज होंगे एक गाड़ियों की एक आ, आप देखेंगे कितारे होंगी जिसमें वो आएंगी गिरफ्तारी वगैरह इनकी क्या होनी है किसी ने इतनी जरूरत अभी दिखाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की यहाँ पर किसी भी इदारे ने कि उनका ई में पहले नाम होता नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए अब फिर आकर बहाना ही होगा कि जी अकेली मरियम है हसन हुसैन है नहीं नवाज शरीफ साहब है नहीं ठीक है मुलजमान है नहीं तो इसलिए अब फर्द जुर्माद नहीं हो सकती तो ये बहाने इसी तरह करते चले जाएंगे ये मामला लटकाने की कोशिश है सिर्फ ये बारी बारी इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को ये दिखा सकें जो इनके कारकुन हैं उनको दिखा सकें कि हम पास से नहीं जा रहे हम यहाँ पर आ रहे हैं ये अब चाहते हैं किसी तरह से कोई इनको डील मिल जाए बस उसामा के जिस तरह से आना जाना लगा हुआ है इस पर जरा नजर डालें कि किस तरह से ये तो अभी आएंगी पेश होंगी और ये फिर आना जाना कब तक लगा रहेगा ये जब तक फैसला नहीं आ जाता इस केस का तब तक आप देखेंगे ये लोग इसी तरह करेंगे नवाज शरीफ साहब तो अब आएंगे नहीं जल्दी क्योंकि कम अज कम जनवरी तक तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो ना आए और इसी तरह से मामला तो उठाने की कोशिश होगी हसन हुसैन तो बिल्कुल नहीं आएंगे तभी नहीं आएंगे मरीम साहबा आप आ गई हैं इसके बाद ये भी वापस तस्वीर ले जाएंगी और फिर ये भी पता नहीं कब आएंगे जब तक इन लोगों के नाम इस में नहीं डाले जाएंगे ये मुकदमा आगे चलने नहीं देंगे अब आप देखिए इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं इनको पता था कि नैब की अकेली अदालत हो तो हम तो सिलेमेंट लेंगे कोई कुछ कर ही नहीं सकता लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया कि छह महीने के अंदर अंदर फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देख रही है कि किस तरह उसके अहकाम पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा इस तरह से इनको इतनी तकलीफ है और ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस वक्त बातें कर रहे हैं और दूसरा इनको ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हम हमला करवा लेते हम सारे इदारे तबाह कर देते अब इनको यह है कि फौज एक मजबूत इदारा है उसको भी तबाह करने के लिए उसके खिलाफ भी प्रॉपर करो उसको बदनाम करने की कोशिश करो दिखाओ ये 
बताना मकसूद यह है कि हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हम खुद रियासत है इसलिए ताकि नैब की जरूरत ही ना हो ठीक है लेकिन उसामा जरा ये भी इस वक्त बताइएगा कि गुजशत जो पेशी थी उस हवाले से एसन इकबाल साहब ने अंग्रेजी जबान में बाकायदा कहा था कि मैं नोटिस लूंगा कि रेंजर्स को यहाँ पर तैनात किसने किया गया अब कल क्या होने वाला है क्या रेंजर्स भी वहां पर मौजूद होगी या नहीं और पैंतीस गाड़ियों का काफिला लोगों को कुचलता हुआ एक बार फिर एहतसाब अदालत पहुंचेगा आप क्या समझते हैं कि नैब के हवाले से एक नाम सामने आया जिस पर तकरीबन तमाम सियासी जमातें मुतफिक हो चुकी हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का आप समझते हैं कि इस नाम के आने से नैब के नए चेयरमैन के आने से मजीद घेरा तंग हो सकता है देखिए अभी उनके लिए भी इम्तिहान होगा जो भी नैब के नए चेयरमैन बनेंगे लेकिन ये जब लगाएंगे तो ये आपको पता है कि उस पहले कमर जमान को जब लगाया तो उस पर भी ये दबाव डालेंगे जिसको भी ये लगाएंगे कोशिश इनकी यही होगी कि वो इनके मुताबिक चल सके आयन और कानून के मुताबिक ना चले लेकिन इन पर दबाव अब सुप्रीम कोर्ट का है इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है इनको पता है नैब का अगर चेयरमैन आप किसी को भी ले आएंगे तो क्या नैब के अंदर इन्होंने अपने लोग भर्ती नहीं किए हुए क्या आज भी ये नैब पर दबाव नहीं डाल रहे नैब के जो जो रेफरेंस किया है क्या ये उनके सबूतों के साथ नहीं खेल रहे ये सब के केस कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रहे ये सब भी मेनिपुलेट कर सकते हैं ये इनके लिए कोई मसला नहीं है आप देख लिए ना इजाजी वाला मामला आपके सामने है एस का मामला आपके सामने है जी। तो हर जगह इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं हर इदारे में इन्होंने लोग बिठाए हुए हैं इनके लिए वो मसला नहीं है मसला इनके लिए सुप्रीम कोर्ट है मसला इनके लिए पाकिस्तान की फौज है जो इनके रास्ते में रुकावट बनी हुई है ये इदारे क्योंकि बाकी सारे इदारे तो इन्होंने अपने काबू में किए हुए हैं मसला इनके लिए सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इसमें भी जरा नजर डालिए कि जो कल एहतसाब अदालत में अहकाम की तामीली रिपोर्ट भी पेश की जाएगी इस पर भी जरा देखिए कि इसको किस तनाजुर में देखते हैं आप देखिए एहतसाब अदालत अब जिस तरह आपने देखा कि केस आगे चल रहा है उसके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर किस तरह जज साहब के साथ शुरू करना शुरू कर दिए लोगों ने उनकी वीडियो बना के जी किससे मिल रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको भी फोकस लाकर अब ये देखिए मीडिया को किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने दूसरे लोगों को या चाहे मुखालफिन हो चाहे वो लोग जो इंसाफ कर सकते हैं उनको दबाव में लाने के लिए इन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी ये कोशिशें की या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इस तरह की धमकियां तो कभी हमें आमरीत के दौर में नहीं दी गई जिस तरह की इनके दौर में दी गई है क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश नहीं की तो लिहाजा जैसे जैसे एहतसाब अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जैसे जैसे कानून अपना रास्ता बनाएगा आप देखेंगे इनके बार और ज्यादा खतरनाक होते चले जाएंगे और ये किसी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं किसी तरह का भी कानून आइन इनके लिए कोई माने नहीं रखता इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इकदार है अपना मफाद है क्योंकि ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं ये पाकिस्तान कोई चीज नहीं है इनके लिए इनके लिए सिर्फ अपना इकदार है ये इसके लिए आ, इनके लिए तो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी आ, सोने की चिड़िया है कि बस जिनको इन्होंने हासिल करना है और जब तक वो इनके काबू में रहे ठीक है वरना ये उसको आ, मारने को भी तैयार हो जाएंगे उसका जिसम भी नोचने को तैयार तो तो फिर ताहयात ना अहल नवाज शरीफ अपने होटों की जुम्बे से कानून बदल कर बंद तो चुके हैं पार्टी सदर और दूसरे भी जो मामला हैं वो भी कहीं उनके फेवर में जाते तो नजर नहीं आते नहीं अब मैं नहीं समझता अब इतना आसान नहीं है ये पाकिस्तान ने आगे जाना है पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है हम पहले ही कानून के एहतराम में बहुत हमने ठोकरें खाई बहुत पीछे चले गए दुनिया में आप देख लें ये बुनियादी चीज जहाँ भी जहाँ जहाँ तरक्की हुई है किसी भी दौर में तो वहां कानून का एहतराम हुआ है कानून सबके लिए यकसा लागू होता है तो फिर माशरा आगे बढ़ता है वरना आप देख रहे हैं आगे हम कितने ज्यादा तफरीक का शिकार हो गए यानी अगर आपके पास दौलत है पैसा है तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी भी हायर कर लें फिर आपको टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है आप टैक्स भी छुपा लें इस मुल्क में आप अपने बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन दे सकते हैं आप जाके बाहर से मुल्क से इलाज भी करवा सकते हैं दूसरी तरफ ऐसा तबका बन गया गरीब जिसके लिए कुछ भी नहीं था तो हमारे मुल्क इंसाफ खत्म हो चुका है इसी तरह लोग पाकिस्तान को लूट लूट कर बाहर पैसा बनाते चले गए वहां भी मोहल्लात बना लिए और यहाँ सिर्फ पैसा कमा के यहाँ पर गरीबों का खून चूसने के लिए आते हैं या बहुत नहीं चल सकता इस मुल्क में शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन पार्क न्यूज से हम अपडेट कर रहे थे एहतसाब अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तलबी और एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा नाकबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया जी हाँ इस वक्त मरियम नवाब पाकिस्तान आमद उनकी मुतव है किसी भी वक्त पाकिस्तान आते ही उनको एहतसाब अदालत में पेश होना है न मकासद इनके जलील हैं न इनके इरादे न इनकी ज़रूरतें कलील है और इनकी वालदा अलील 
वाल इतना अहल शोहर इनके कफील हैं और कहती हैं कि हम एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए जा रहे हैं कल के हवाले से आपको एक और अपडेट करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आला सत, आला सतई इजलास होने के लिए जा रहा है जहां एक बार फिर जो नैब के चेयरमैन की तकरीरी का मामला है उसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तकरीरी पर इतफाक के मामले पर जायजा लिया जाएगा और जायजे के बाद ही बाबा तौर पर रद्द अमल सामने आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल एक आला सतई इजलास तलब किया गया है जिसमें अहम तरीन ऐलाना जाएंगे पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे जबकि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के तकरूरी पर इतफाक